மீனாட்சி டிவி நேயர்களுக்கு பால்ராஜ் நண்பான வணக்கம் இந்த வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் லாஸ்ட் டூ எபிசோட்ஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எண்ணங்களின் வலிமை நம்பிக்கைகளின் அதீத வலிமை கடைசியாக நம்ம முடிச்சது எப்படின்னா நம்பிக்கை என்னும் வில்லில் தெளிவான சிந்தனை என்ற அம்பை ஏற்றி நாம் குறிப்பார்த்து நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கை நோக்கி சிந்தித்தால் நம் நம்பிக்கையோடு சிந்தித்தால் அந்த இலக்கை எளிதாக அடையலாம்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த எபிசோடில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு நம்ம என்ன விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம்னா வாழ்க்கையை இனிமையாக்குவதற்கு வெற்றியுள்ளதாக்குவதற்கு முக்கியமாக மகிழ்ச்சியுள்ளதாக்குவதற்கு ஆரோக்கியமானதாக ஆக்குவதற்கு நல்ல உறவுகளோடு இருப்பதற்கு ஒரு சில பண்புகள் ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் ஒரு சில நம்பிக்கைகள் ஒரு சில பாடங்கள் நம்ம படிக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ எந்த விஷயத்தை நம்ம ஒருத்தருக்கு சொல்ல வரும்போதும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதாவது எனக்கு தெரியல ஆல்ரெடி என்ன என்ன புதுசாக நான் என்ன கேட்டுக்கிறது அப்படின்ட்டு இது மொ இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஜப்பானில் நடந்தது இந்த மாதிரி நிகழ்வை வந்து நமக்கு ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாடமுள்ள ஒரு விஷயம் நடந்தது என்னென்னா ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஜென் மாஸ்டர் அதாவது ஒரு ஞானி நம்ம ஊரில் வந்து சித்தர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதுமாதிரி ஒரு ஞானியை போய் சந்திக்கணும்னு ஆர் ஆர்வம் ஆசை அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்டில் வாங்கிட்டு அவரை சந்திக்க வர்றார் அமெரிக்காவிலேருந்து ஜப்பானுக்கு வர்றார் இந்த ஜென் துறவி அவரை கை கூப்பி வரவழிக்கிறார் வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்த உடனே சிறிது நேரம் பேசின பிற்பாடு முதல்ல ஒரு காஃபி சாப்பிடலாமல் பேசுறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காஃபி கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க அந்த காஃபி கப்பில் ஆல்ரெடி காஃபி ஃபுல்லாக இருக்குது இவர் என்ன பண்ணுறாரு கூடையே பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை திறந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளாஸ்க்லேருந்து கப்பை கப்பில் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கார் இன்னும் காஃபியை என்ன இருக்கும் கப்பு நிரம்பி அப்படியே வழிஞ்சு ஓட ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தார் அந்த சயின்டிஸ்ட்டு நல்லா படித்த சயின்டிஸ்ட் இல்லையா ஏன் இவர் லூசுத்தனமாக இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்கீங்க பாட்டு ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு வாயை திறந்து கேட்டுட்டார் ஆமாம் இல்லை என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான வேலை பண்ணுறேன் திருப்பி கப்பை மூடிட்டு மன்னிக்கணும் ஒரே ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் எனக்கு இப்போது நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் தத்துவம் இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிறது உங்கள் மனசில் இறங்குமா வழிஞ்சு ஓடிடும் கீழே இல்லைங்களா நான் சொல்கிறது கரெக்டுங்களா அப்படின்னு பணிவாக கேட்டேன் அப்போ தான் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு புரிஞ்சது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி என்ன நான் என்ன உங்கள்கிட்ட கேட்குறது இந்த ஆட்டிடியூடு தான் பெரும்பாலான மனிதர்களிடம் மேலோங்கி இருக்கிறது ஸோ நம்ம சில பண்புகளை சில கருத்துக்களை சில உண்மைகளை சில வாழ்க்கையின் ரகசியங்களை மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கணும்னா முதல்ல நம்ம மனசை காலி ஆக்கிக்கணும் ரெண்டாவது பாடம் இது நம்ம தொடர்ந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டு கற்றுக்க கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம் என்னென்னா மிக சிறந்ததுன்னு எது நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறத விட அதை விட சிறந்தது இருக்குது உலகத்தில் நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல அவ்வளோதான் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ இந்த கதையை கவனிங்க ஒரு வில்லாளி வில்லாளினா தெரியல ஆர்ச்சர் ஏன்னா கரெக்டாக குறிப்பார்த்து ஏன்னா அம்பு வச்சு அடித்தாருன்னா நேராக போய் இலக்கையை தாக்கக்கூடிய ஒரு வில்லாளி அவங்க ஊரில் லோக்கலில் சில ஆசிரியர்கிட்ட படித்து ரொம்ப திறமையானவராக மாறிட்டார் அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களுக்கு இன்னும் சில டவுன்ஸ்க்கெல்லாம் போய் மற்றவங்கள வந்து போட்டி கேட்கிறது இழுத்து வா என்ன ஜெயிக்கலாமா வா முடியுமா என்ன ஜெயிக்கிறதுக்கு வா அப்படின்னு காம்படிஷன்லாம் வச்சு எல்லாரையும் தோற்கடிச்சிட்டே வர்றாரு பொதுவாக ஒரு வெற்றி வரும்போது கூடையே இன்னொன்று ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன சொல்லும் பார்க்கலாம் இயற்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் அரசியல்வாதிகள் கிட்டேருந்து சாதாரண வெற்றியாளர்கள் பிஸ்னஸ்லேருந்து முக்கியமாக சினிமா ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வர்றது உண்டு கலைஞர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஹெட் வெயிட் வரும் 
அது சில பேருக்கு பெருசாக வரும் அந்த ஹெட் வெயிட் வரும்பொழுது தான் மனுஷன் திருப்பி கீழே வந்துடுறோம் அதான் அவர் ஞானி சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு எதிரிகள் இது மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இருக்குதாம் முதல்ல வந்து மேலே வர்றதுக்கு பயம் அந்த எதிரியை தாண்டிட்டேன்னா அடுத்த எதிரிகிட்ட நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறான் அட்லீஸ்ட் சில பேர் முதல் எதிரிகிட்ட நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க மேலே வர்றதில்லை அப்படி மேலே வர்றவன் வந்து ப்ரைடு அப்படின்னா நான் என்ற ஒரு ஆணவம் அதில் மாட்டிக்கிட்டு டம்மாலும் விழுந்துடுறாங்க நீங்கள் நம்ம ஊர்லேயே பார்க்கலாம் வெறும் தலைகள்லாம் விழுந்துருக்கு தப்பு தப்புன்னு இல்லையா நான் யாரையும் பேர் கொடுக்க சொல்ல விரும்பலை பட்டு நம்ம அரசியலில் பார்க்குறோம் சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் நம்ம கொடு குடும்பத்திலே கூட பார்க்கலாம் அப்போது இந்த வில்லாளனுக்கு அதே பிரச்சனை வந்துச்சு ஹெட் வெயிட் ஆணவம் வந்துச்சு முதல்ல பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணிட்டார் ஆணவத்தில் மாட்டிக்கிட்டார் எல்லோரும் கேளனமாக பேசுகிறது வேணாம் தரக்குறைவாக கிண்டல் பண்ணுறது எவன்டா என்ன சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் எவனுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே பல நாடுகளை சிற்றூர்களை கடந்து சில நாடுகளையும் கடந்து ஒரு இடத்துக்கு வர்றாரு அந்த ஊரில் சில பேர் சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு சின்ன மலை இருக்குதுங்க அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஆசிரமம் ஒன்று இருக்குது இந்த ஆசிரமம் வந்து வில் வித்தை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அதில் மிக மிக சிறந்த நிபுணத்துவம் பெற்ற குருமார்களால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் அப்படின்றார் நம்மளை விட என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக உள்ளே போகிறார் போன உடனே பெரிய கேட்டு வாட்ச்மேன் யூனிஃபார்மில் நிற்கிறார் அந்த வாட்ச்மேன் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறார் நான் யார் தெரிய மாட்டார் தெரியாது எனக்கு என்ன இவ்வளோ பெரிய ஆள் தானே என்ன என்னுடைய திறமையை பார்க்குறீங்களா அப்படின்றார் இல்லை ரொம்ப எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை உங்களை ஊரில் பெரிய குருங்கள்லாம் இருக்காங்களாமே அவங்கள சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க முதல்ல எனக்கு உங்களுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை காமிங்க உங்களுடைய திறமையை நான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு அந்த வாட்ச்மேன் கேட்குறார் ஏ உனக்கெல்லாம் நான் எங்கத்து காட்டுறது அப்படின்னு நான் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லை இல்லை நீ காமிச்சு தான் உள்ளே விடுவேன் அப்படின்றார் உள்ளே தானே இந்த பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மேலே பார்க்குறாரு இந்த பேர்ட் பேர்டு போதா பார்த்துக்கோ அந்த பேர்டு இன்னொரு டூ மினிட்ஸில் ரெண்டு நிமிஷத்தில் கீழே கிடக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அம்பை எடுத்து வெளியில் வச்சு சர்ருன்னு அடித்தார் தொப்புன்னு பேர்டு கீழே வந்துச்சு விழுந்த உடனே என்ன வாட்ச்மேனில் கை தட்டிட்டு நல்ல திறமசாலி தான் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் அந்த வில்லி அம்பி என்கிட்ட கொடுக்குறியான்ற என்ன பண்ண போகிறேங்க இந்த பின்னாடி இன்னொரு பேர்டு வருது பார் அந்த பேர்டை வந்து நான் வீழ்த்தட்டுமா அப்படின்ற இப்போ பண்ணிப்பார் பார்க்கலாம் அப்படின்ற அதே வில்லி அம்பி எடுத்து அந்த வாட்ச்மேன் மேலே பேர்டை பார்க்கல கீழே நிழலையே பார்த்துக்கிட்டு கரெக்டாக அடிக்கிறாரு பேர்டு யாரு வாட்ச்மேன் நம்ம ஆளுக்கு அப்போ தான் இந்த சகஜ நிலைக்கு திரும்புவாங்க இல்லையா தான் மிக சிறந்த வில்லாளின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவ ஒரு வாட்ச்மேனுக்கு முன்னாடி தலை குறிஞ்சி நிற்க வேண்டியதாக போச்சு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அடி தம்மாலும் ஒரு அடி விடவே ஒரு பணி வந்துச்சு ஐயா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் இத்தனை நாள் வந்து இவ்வளோ தலைக்கணம் பிடிச்சி தலைஞ்சேன் உள்ளே போய் அந்த குருக்களை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா அப்படின்னாரு ஒரு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அனுப்புகிறாரு மொதல் ஸ்டேஜில் ஒரு குரு இருக்கார் அவர் தான் சின்ன குரு அதுக்கப்புறம் ஒரு அவரோட சீனியர் அதுக்கப்புறம் சீனியர் மோஸ்ட் குரு உள்ளே இருக்கார் இந்த மொதோகர்கிட்ட போயிட்டு பணிவாக வணக்கம் சொல்லி என்ன இது மாதிரி நான் இப்படிப்பட்ட திறமையாளன்னு கற்றுக்கலான்னு வந்தேன் சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு வந்தேன் ஆனால் நான் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு அந்த குரு இவர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க முதல்ல இவங்களுடைய திறமையாக காமிங்கன்றார் இவர் வேறு வழி இல்லாமல் மேலே பறவைங்க போயிட்டே இருக்கு ஒரு வில்லை எடுத்து இன்னொரு ரொம்ப வச்சு கரெக்டாக குறி பார்த்து அதிகார பேர்டு வந்துச்சு என்ன பெரிய விஷயம் தம்பி கொடுங்க அவங்க வில் அம்பைன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்பை எடுத்து வைக்க போனவர் அம்பை எடுத்து கீழே வச்சுட்டார் வெறும் வில் அதாவது அம்பை இல்லாத வில் எடுத்து குறி பார்த்து அடித்தாருங்க பேர்டு வந்துச்சு அடப்பாவத்து கேள்விப்படவே இல்லையே நிழலை பார்த்து அடிக்கிறது ஒரு வித சாகசம் பட் அம்பே இல்லாமல் வெறும் வில்லாலே அடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பணி வந்துச்சு ஐயா தயவு செய்து இந்த பாடத்தெல்லாம் நான் கற்றுக்கணும் உங்கள் இன்னொரு குருவையும் பார்க்கலாமா இன்னும் தாராளமாக போங்க அங்கே இருக்கு பாருங்க ஒரு குடில் இருப்பாரு அங்கே தான் உட்காந்துருக்காரு அவர் அவர் தியானத்தில் உட்காந்துருக்காரு அவரை போய் வணக்க சொல்லவே வாங்க தம்பி வாங்க 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 பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதம் ஏன்னா இது எனக்காக இன்னொரு முறை பண்ணி காட்டுங்க அண்ணர் இவர் தான் தனி தெரிஞ்சே திரும்பி பண்ணி காமிக்கிறார் கரெக்டாக பேர்டு அடித்தார் அவர்கிட்ட வில்லி அப்படி வாங்கிட்டு அப்படியே குறி பார்த்துட்டு 
அந்த வில்லி அவங்க அப்படி கே வச்சுட்டு வெறும் கைகளை வந்து இப்படி சைகை பண்ணார் என்ன பண்ணார் வெறும் சைகை பண்ணி விட்டார் டபாலும் பாடுவார் அட பார்த்த என்னங்க இது ஆச்சரியமாக இருக்கு தில்லு அம்பை இல்லாமையே வெறும் சைகையிலே இவரால் வந்து பாடு கீழ்த்துரு இது என்ன வித்த இது இது என்ன மேஜிக் இது இவ்வளோ அட்வான்ஸ் இருக்குதா வில் வித்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட காலையில் விழ போனார் இல்லை என்னோட பெரிய குரு இருக்கார் நான் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தான் நான் எவால்வ் ஆகிட்டுருக்கிறேன் நீ போங்க அவரை பாருங்கன்னார் அவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கார் கொஞ்ச நேரம் போய் நின்ன உடனே இவருடைய ப்ரெசன்ஸ் அவர் ஃபீல் பண்ணி நல்ல கண்களை திறந்தார் வாங்க தம்பி வணக்கம் வேணும் என்னப்பா அந்த பேர்டு வந்து வீழ்த்துணும் அப்படியே தானே அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தார் பார்த்த உடனே பேர்டு வந்து கையை கூட அசைக்கல கண்ணாயிட்டார் நம்ம ஸோ அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக்கிட்டாரு நம்மை விட வல்லவர்கள் சிறந்தவர்கள் நாட்டில் உலகத்தில் பல பேர் இருக்கலாம் இருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரியாததால் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் பெஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் மிக சிறந்தது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பணி வந்தது அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு அங்கேயே ஒரு சீடராக சேர்ந்து நன்றாக வாழ்ந்தார் அப்படின்னு நம்ம கதை முடியுது இதுலேருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும்னா வாழ்க்கையில் சில முக்கிய பண்புகள் சில முக்கிய உண்மைகள் சில முக்கிய நம்பிக்கைகள் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் அப்படின்னா எக்ஸலன்ஸ் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இப்போ தமிழில் பேப்பர் திருத்தும் போது நல்ல ஜாமம் இருக்கும் உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் எப்படி திரும்ப போடுவாங்க ரொம்ப மோசமாக எழுதுனா புவர்னு போடுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக எழுதுனா வெரி புவர் அப்புறம் புவர் அப்புறம் குட் மிக மோசம் மோசம் என்ன நல்லது என்ன சிறந்தது இது நல்லது மிகவும் நல்லது வெரி குட் அப்புறம் மிக சிறந்தது எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் வாங்குறது தான் கஷ்டம் இல்லையா நாம் எந்த தொழில் செய்தாலும் மாணவனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலை செய்பவனாக இருந்தாலும் சரி அத்தனை வேலை செய்பவர்களுக்கு இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து மிக சிறப்பானது ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து தரும் இந்த கருத்து எப்படின்னா அத் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் அனைத்து ஆஃபீஸர்களுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அலுவலகத்தில் மிகப்பெரிய உயரதிகாரியாக இருந்தால் கூட சரி இல்லை சாதாரண வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய ஏன்னா ஒரு கழிப்பறை சுத்தம் செய்யும் பணி செய்யும் துப்புரவாளர்களுக்கும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து பொருந்தும் நான் சொன்ன இல்லையா சில உண்மைகளை சில பண்புகளை என்ன சில பாடங்களை நம்ம படித்தோம்னா அந்த முதல் கதையில் வந்தபடி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாட்டுக்கு இனிமையான வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக வெற்றி உள்ள வாழ்க்கைக்கு நல்ல உறவுகளோடு கலந்த வாழ்க்கைக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும் எனக்கு பிஎஸ் ராகவன் அப்படின்னு ஒரு அருமையான நண்பர் என்ன அடிக்கடி இப்போ தொடர்பு கொள்ள முடியல அவர் பிஸியாக இருக்கார் நான் வேறு பக்கத்தில் இருக்கேன் ஒரு பேர் அவர்கிட்ட நான் பேசிட்டு வந்தேன் ஹைதராபாத்லேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயினில் அவரோட பயணிக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவர் ஒரு பெரிய ஜீனியஸ் எக்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டில் கலெக்டராக இருந்திருக்காரு ஒரு யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆஃப் என்ன இதில் வந்து யூஎன்ஓவில் பெரிய பதவியிலெல்லாம் இருந்திருக்கார் மிக ப்ரில்லியன்ட் மேன் அவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை எக்ஸலன்ஸ்னா என்ன அதாவது வாழ்க்கையில் சிறப்பாக சாதிக்கிறது நான் சொன்னேன் இல்லையா குட் வெரி குட் எக்ஸலண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் போகணும்னா செய்ய வேண்டியது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எளிமையாக சில கருத்துக்களை சொன்னார் உண்மையிலே ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ மட் திஸ் டைம் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டார் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க நாங்களும் என்னுடைய அனுபவங்களை பல முறை பகிர்ந்தது காரணம் ஒரு தேரி அவர் சொன்னார் கார்ல் மார்க் சொன்னார் ஏன்னா வாஷிங்டன் சொன்னார் இல்லை ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார்ன்னு சொல்கிறத விட நான் இதை அனுபவித்து நான் அதில் பனடை பயனடைஞ்சிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லும்போது இல்லை நீ கேட்கும்போது அது உங்களுக்கு பதியும் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு முறை அவர் டெல்லியில் ஒரு கேம்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இது நடந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்ததுன்றார் அவர் எனக்கு சொல்லி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபுள் அதாவது டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கான்ஸ்டபுள் அவர் வந்து டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு ஜனங்கள் கூடுவாங்களாம் 
எப்படி கார் அங்கங்கே பார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு சினிமா ஹீரோவை பார்க்குறதுக்கு ஹீரோயினை வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு ஜனங்க கூடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த நாலு ரோடு ஜங்ஷன்லேயும் அந்த பக்கம் எந்த பக்கம் ஏன்னா நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூடி வேடிக்கை பார்த்துட்டு போவாங்களாம் அவ்வளோ தூரம் அவர் அந்த டிராஃபிக் அழகாக கவர் பண்ணுவார் முழு இன்வால்மெண்ட்டோட முழு ஈடுபாட்டோட கையை காட்டி அவர் அந்த ஒரு ஒரு ரஜினி ஸ்டைல்லாம் இருக்குது இல்லையா அப்படி 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 நிப்பாட்டுறார் இல்லையா அது மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு வித்தியெல்லாம் காமிச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு பேஷனோட மிகப்பெரிய ஆர்வத்துடன் இன்வால்மெண்ட்டோட டெடிக்கேஷனோட சந்தோஷத்தோட மெயின் அது கூட என்தூசியாஸ்டிக்காக அந்த வேலையை செய்யும்போது அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்களாம் அதனால் அவருக்கு என்ன நன்மை நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார் சொன்னார் பிஎஸ் ராகவன் சார் சொன்னது தான் ஒரு முறை ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கார் டெல்லியில் தங்கியிருக்கார் அவர் அவர் அந்த வழியாக டிராஃபிக் பா தாண்டி போகும்போது கேட்டார் என்ன ஒரே ஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏதாவது விசேஷமாக ஏதாவது ஷூட்டிங்கு இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் சினிமாவுக்கு தான் ஷூட்டிங்னால் ஜனம் கூடுவாங்கண்ணா இல்லைங்க இவர் ஒரு டிராஃபிக் போன்ஸ போலீஸ் கான்ஸ்டபுளு அந்த கான்ஸ்டபுள் டிராஃபிக்கை ரெகுலேட் பண்ணுறதை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ரம்மியமாக அவர் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு அப்படியே நான் அவர் மீட் பண்ணணுமேனு கூப்பிட்டாராம் அன்றைக்கி ம சாயந்தரம் அந்த பெரிய மிகப்பெரிய தொழிலதிபரை அங்கே அவர்கிட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழிலதிபரை இவர் சந்திக்க சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது என்ன ஐயா உங்களை இதை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிவிட்டு இவர் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்கார் உங்களுக்கு ஆட்சேபம் இல்லைன்னா எங்கள் தொழில் நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வேக்கன்சி ஒன்று இருக்குது நான் அதை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அங்கே வந்து தாராளமாக வேலையில் சேரலான்ட்டு இவருக்கு ஒரு குடும்ப நிர்பந்தம் என்ன அதற்காக அந்த வேலையை ஒப்புக்கொண்டார் ஒப்புக்கிட்டு என்ன பண்ணார் அப்படின்றத ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் வெல்கம் பேக் டு வழிகாட்டி ஒரு டிராஃபிக் கான்ஸ்டபுளுக்கு அமெரிக்காவில் சூப்பரான ஒரு வேலை எவ்வளோ சம்பளம் தெரியுங்களா அது அவரே சொல்கிறார் அந்த டைமில் நம்ம ஊர் ஐஜி டெல்லி ஐஜிக்கு எவ்வளோ சம்பளமோ இந்தியன் ருபீஸில் அதை விட அவருக்கு அதிகமான சம்பளம் கிடைச்சிது ஒரு அழகான வீடு தங்கிறதுக்கு எல்லாமே கொடுத்து அவர் அங்கே கொண்டு போயிட்டாங்களா அவர் என்ன பண்ணார் ஒன்றுமே வித்தியாசமாக படல தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை முழு ஈடுபாட்டோடு முழு அர்ப்பணிப்போடு முழு சந்தோஷத்தோடு ஏன்னா அந்த 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 என்தூசியாசம் பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு தடங்கள் அப்படின்னா இந்தியாவில் பல நாடுகளில் கூட இருக்கலாம் என்னாச்சா என் தலையெழுத்து என்ன இது மாதிரி ஒரு வேலையில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் நாலு எழுத்து படிக்க முடியாமல் போச்சு என்னை ஒழுங்காக படிக்க வைக்கல ஏதாவது ஒன்று பிளேம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம விதியை நம்மளே நொந்துக்கிட்டு நம்ம சரியாக செய்யறதில்லை எனக்கு இன்று இந்த டாய்லெட்டை சுத்தம் பண்ணுறது ஏன்னா கழிப்பறையை சுத்தம் பண்ணுவது தான் எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் என்னை விட சிறப்பாக இந்த கழிப்பறையை சுத்தம் செய்ய எவராலும் முடி முடியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு என்னால் ஒரு அதை அழகாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு செய்யும்போது ஒரு மேஜிக் நடக்கும் எப்படிப்பட்ட மேஜிக்குன்னா அந்த யூனிவர்ஸில் அதுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கண்கள் கோடி கண்கள் ஏன்னா அது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்முடைய உணர்வை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய தேவையை அதை அறிந்து வைத்திருக்கிறது ஓ நம்மள நாம்ளே நம்ம குவாலிஃபிகேஷனை மேலே கூட்டிக்கிறோம் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அத்தகைய சந்தர்ப்பங்கள் எது நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு மேம்பாட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு பயங்கர அப்லிஃப்டுக்கு உண்டான சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வர ஆரம்பிக்கும் நான் இப்போ கூட கேட்பாங்க சின்ன ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எவ்வளோ டெடிக்கேஷனோடு பேசுவேனோ ஏன்னா அதே டெடிக்கேஷனோடு தான் நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்லையும் பேசுவேன் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் பேசும்போது ஓ அவங்க நல்லா பே பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஃப்ரீயாக தானே பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீடியம் இந்த இந்த கதையிலேருந்து நான் படித்த பாடம் அது எது செய்தாலும் அதை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் அதற்குண்டான ஏன்னா கூலின்னு சொல்லலாம் இல்லை அதுக்குண்டான ரிவார்டுன்னு சொல்லலாம் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பன்மடங்கு வந்து சேரும் என் வாழ்க்கையில் பல முறை நடந்துருக்குதுங்க ஆயிரம் ரூபா முந்நூறு ரூபா நானூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு அந்த காலத்தில் ஆயிரம் ரூபான்றது பெரிய சம்பளம் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி அந்த ஏஜில் அந்த பீரியடில் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வரேன்னு பெரிய ஆள் இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு யாரும் ஒரு நாள் சம்பளம் தான் கேட்குறாங்க இல்லையா கூலி ஆளுங்களை ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க அந்த ஒரு வேலையை செய்யும்போது எனக்குள்ளே என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமேனு நினைக்காம சில பெரியவர்களுடைய வழிநாட்டு நடத்தலும் கூட இப்போ நான் செய்கிற
மீதியெல்லாம் வெறும் அனுபவத்தினுடைய ஒரு பேச்சு திறமை இல்லை மற்ற விஷயங்களில் பத்து மடங்கு சேர்த்து கடவுள் கொடுத்தா இல்லை இயற்கை கொடுத்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம படித்த பாடத்தில் மிக முக்கியமான பாடம் முதல் பாடம் நமக்கு தெரியாதது இன்னும் நிறைய இருக்குது உலகத்தில் நம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இன்னும் நிறைய பாடங்கள் இருக்குன்றத முதல்ல ஒரு ஓப்பன் மைண்டு வேணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னு பார்த்தோம் மனசு ஓப்பனாக வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்தவங்க சொல்கிறது ஃபுல்லாகிடும் கீழே ஒழுவ ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக இருந்தோம்னா மனசை காலியாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மேலும் கற்பதற்கு தயாராக வேண்டும் மூன்றாவது நமக்கு எது ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எது வாழ்க்கை பட்டிருக்கிறோமோ நம்ம முக்கியமாக மனைவிமார்களுக்கு என்ன இதை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் என் தலையெழுத்து இந்த குடும்பத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் இப்படிப்பட்ட மாமியார்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் அந்த கடந்த சில எபிசோட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அத்தகைய ஒரு நெகட்டிவை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி முடிஞ்சுட்டு நான் தான் பொறுப்பு அகெய்ன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் நான் என்னுடைய நிலைக்கு நான் பொறுப்பேற்று கொள்ளும் பொழுது அதை சிறப்பாக கையாள்வதற்கு தேவையான பவர் சக்தி இறைவன் கடவுள் இயற்கை பிரபஞ்சம் எது வேணால் எடுத்துக்கங்க ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இல்லை இன்னொரு கருத்துன்னு சொன்னார் அவர் இன்னொரு நிகழ்வும் சொன்னார் நம்முடைய நண்பர் மிஸ்டர் ராகவன் அவர் ஒரு ஒரிசாவில் ஒரு கலெக்டராக இருக்கும் பொழுது நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வருமா அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்லாம் கிடையாது இல்லையா எல்லாம் மேனுவலாக டைப்பிங் நீங்கள் பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க மேனுவல் டைப்பிங் அதில் என்ன பண்ணுவாங்க கார்பன் காப்பி வச்சு என்ன அடிப்பாங்க ஏதாவது தப்பாயிடுச்சுன்னா ஒயிட்னர் வச்சு திருப்பி அது மேலே டைப் பண்ணுவாங்க இல்லை எழுதுவாங்க பார்க்குறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் அந்த பேப்பர் குவாலிட்டி என்ன ஏகப்பட்ட ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இப்படிலாம் இப்படி நிறைய தாசில்தார்கிட்டேருந்து வரும் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் தாசில்தார்கிட்டேருந்து வரக்கூடிய ரிப்போர்ட் மட்டும் அவ்வளோ அழகாக நீட்டாக ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன பேராகிராஃப் விட்டு படிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சூப்பராக இருக்குமா இவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அது இவர் தாசில்தார் வேலை இல்லை அவர்கிட்ட இருக்கிற டைப்பிஸ்ட்டுன்னுட்டு இந்த பையனை மீட் பண்ணணுமே இந்த ஆளை மீட் பண்ணணுமே யார் அந்த டைப்பிஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரு கேம்ப் போட்டு போ அங்கே போகிறார் இதுக்காக ஒரு கேம்ப் போட்டு போகிறார் அதனை சந்திக்கணும்னு அவனை பாராட்டணுன்னு அங்கே போய் அவனை வரவழிச்சு இப்போ அவனுடைய ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டும் நான் பார்க்குறேன் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வருது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அவனுடைய அந்த வெறும் டைப்பிங் வேலை அவன் சொந்தமானே எழுதுறதில்ல தாசில்தார் என்ன சொல்கிறாரோ அது தான் டைப் பண்ணுறார் அவர் சொந்தமாக இங்கிலீஷ் எழுது எழுதுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த எழுதுகிற வேலை அவ்வளோ அழகாக டைப் பண்ணுற வேலை அவ்வளோ அழகாக செய்திருக்கார் அவனுக்கு உடனே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து தன்னுடைய பிஏ வாக்கிட்டார் பாருங்கள் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் நீ டெடிக்கேஷனோடு செய்யும் வேலை ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தும் நிறுத்தணும் அதுதான் இயற்கையின் நியதி இதை வந்து நம்ம உள்ளார இந்த 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 நிஜத்தை உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எந்த வேலை செய்தாலும் சரி இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சம்பளமே கொடுக்க மாட்டேன் சார் என்ன வேலை செய்ய சொல்கிறீங்க மாறிடுங்க வேணான்ல ஆனால் செய்கிறது இன்றைக்கி காலையில் ஆரம்பித்தாச்சுன்னா வேலைக்கு ஃபுல் டெடிக்கேஷனோட ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோட ஃபுல் பேஷன் ஆர்வத்தோட பேரார்வத்தோட ஏன்னா முக்கியமானதாக இன்முகத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது அனைத்து சக்திகளும் ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் உள்ளடக்கிய அனைத்து விதமான சக்திகளும் அந்த நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு நமக்கு உதவி செய்யும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடங்களை நம்ம வந்து ஒரே நாளில் படித்து ஒரே நாளில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் என்னிலிருந்து இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நேயர்ஸு மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் சொல்கிறது ஒரு நோட் புக் ஒன்று எழுதி வச்சுக்கோங்க ரெடி பண்ணிங்க ஒன்லி ஃபார் திஸ் நான் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் ஹெட்டிங்க தான் நான் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் இன்றைக்கி கேட்குறீங்க இல்லையா ஒரு மூணு விஷயங்கள் நாலு விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்றைக்கி படிச்சுருப்பீங்க என்ன விஷயம் முதல்ல என்ன படித்தோம் என் மனதை நான் ஓப்பனாக காலியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் மனம் என்னும் கோப்பையை நான் காலியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் உடனே நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் சார் எப்பயுமே காலியாக வச்சுட்டு அப்புறம் உள்ளே என்ன தான் இருக்குன்னு உள்ளே இருக்குன்னு நான் இருக்குன்னு அவசியம் அதை எடுத்து உடனே லைப்ரரியில் போட்டுருங்க எப்போ வேணும் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது ஒரு நபரிடம் பேசும்போதோ இல்லை ஒரு புத்தகத்துடன் புத்தகத்தை வைத்து கொண்டு படிக்கும்போதோ இல்லை ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போதோ நம்ம ஃபுல்லாக போய் உட்காந்தோம்னாக்கா அவங்க பேச பேச அதுக்கு நம்ம எதிர்மறையாக ஒரு கருத்தை சொல்லி நான் மனசு ச
ஸோ சொல்கிறது உள்ளேயே ஒரே வராது ஸோ முதல் பாடம் நம்ம படிக்க வேண்டியது மனதை காலியாக வைத்து கொள்வது எப்படி ரெண்டாவது பாடம் நம்ம படிக்க வேண்டியது நம்மை விட சாதனை செய்பவர்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து உள்ளவர்கள் சாதித்துள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம அவங்கள்ட்ட நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு ரெண்டாவது பாடம் படித்தோம் மூணாவது பாடம் என்ன படிக்கிறோம் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சிறப்பாக எக்ஸலண்ட்டுன்னா வெரி குட்டுக்கு மேலே அந்த எக்ஸலன்ஸ் அடை எக்ஸலன்ஸை அடைய வேண்டும் என்றால் மிக எளிதான வழி நாளைக்கு அது நடந்தால் நடக்கப்போது நல்லா செய்வேன் இது வந்தால் நான் அப்புறம் சிறப்பாக செய்வேன் நான் மட்டும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டேன்னா சில பேர் நாங்கள் வேண்டி இந்த கம்பெனி எம்டியாக இருந்தேன்னா நாங்கள் வேண்டி ஒரு பெரிய முதலாளியாக இருந்தேன்னா இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கு நீ அதுக்கு தான் குவாலிஃபைடாக இருந்திருக்கிற இயற்கை அங்கே கொண்டாந்து போட்டிருக்கு இதை நான் மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் செய்யப்போகிறேன் அப்படி என்று ஒரு கங்கணம் கட்டி கொண்டு நாம் அந்த வேலையை மிக சிறப்பாக செய்ய ஆரம்பித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம் வாழ்க்கையில் மிக மிக நல்ல விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து நம்ம நிறைய படங்கள் படித்து போன முறை அப்படி செய்யும் பொழுது மனசுக்குள்ளே ஒரு டவுட் வரும் எனக்கு நடக்குமா இதெல்லாம் வருமா என்னால் அதெல்லாம் நடக்குமா முடியுமா அப்படின்ட்டு நிச்சயமாக கடந்த எபிசோடில் சொன்னபடி நம்பிக்கை என்னும் வில்லெடுத்து ஏன்னா சிந்தனை என்றும் அம்பை அதில் வைத்து ஏன்னா எந்த ஒரு இலக்கையும் நம்பிக்கையோடு இன்வால்மெண்ட்டோடு பேஷனோடு செலுத்தினோம் என்றால் அது நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும் சரிங்க சார் இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இது ஒரே நாளில் நினச்சா முன்னுக்கு வந்துட முடியுமா இல்லை என்ன மாற்றிக்க முடியுமான்னா அதுக்குண்டான பயிற்சிகளும் பல முறை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த கடந்த எபிசோட்ஸில் முக்கியமான நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டீங்க சார் இது நான் நாளிலேருந்து செயல்படுத்தணும்னா உடனே செயல்படுத்த முடியுமான்னா நம்மளுடைய பழைய ஆட்டிடியூட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்மளை வந்து பிளாக் பண்ணும் என்ன பழக்க தோஷன்னுவாங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு பழக்க தோஷத்தில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் இன்னும் தான் நான் வந்து அடுத்த முறை கோவப்படாமல் இனிமையாக பேசணும்னு நினச்சா கூட ஒரு சாதாரண உரையாடலை டபாலுன்னு எடுத்து பேசிடுவோம் டபாலுன்னு ஆர்கியூ பண்ணிவிடுவோம் இது இயல்பில் நடக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இயல்பை மாற்றிக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு எபிசோடில் மிஸ் பண்ணிட்டவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இரவு படுக்க போகும் முன் தினமும் நான் இந்த விஷயங்களில் இனிமேல் மிகவும் கவனத்துடன் செயல்படுகிறேன் எனக்குள் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நான் இனி இந்த மூணு பாடங்கள் படித்தேன் இல்லையா அந்த மூணுத்துலேயும் எப்பயுமே மைண்டு ஓப்பனாக வச்சுக்கிறேன் மற்றவர்களிடம் கற்பதில் நான் ஆர்வம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எனக்குள் எந்த அகந்தையும் கிடையாது மூன்றாவது என்னால் என்ன நான் செய்யும் வேலையை இன்னும் மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஒன் இயரில் உங்கள் கம்பெனியிலேயே உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும் ஏன் உங்களால் உங்கள் கம்பெனியே மிக டாப்புக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் அந்த அலுவலகமே இது உள்வாங்கி நாம் வெறும் பேச்சோடு நிறுத்திக்காமல் செயல்படுத்தலாம் அது செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும்போது எல்லாமே சிறப்பாக நடக்கும் வாழ்க்கை மிக இனிமையாக நமக்கு இருக்கும் இத்துடன் நம்ம இந்த எபிசோடில் இந்த விஷயங்களை க கற்றுக்கிறதுக்காக இறை இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இந்த மீனாட்சி டிவியில் இவ்வளோ நேரம் இந்த வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியை என்னுடன் சேர்ந்து பார்த்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் உங்கள் அன்புடன் பால்ராஜ்